देख रहे हैं फिजियो क्लासरूम चैनल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स जिनको शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस हो जाती है उनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी रिकवरी अच्छी हो सके तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स इस बात का कैसे पता लगाएं कि जो एक्सरसाइजेस वो स्ट्रोक के पेशेंट्स को करा रहे हैं वो उनके लिए कितनी हेल्पफुल है तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि एक्सरसाइजेस के दौरान कौन ज्यादा थकता है पेशेंट या जो पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहा है वो अगर फिजियोथेरेपी सेशन के दौरान पेशेंट रिलेटिवली कुछ भी नहीं कर रहा है और सारी की सारी एक्सरसाइज पेशेंट को कोई और करा रहा है तो इसका पेशेंट को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है सबसे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि पेशेंट के शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट अपने एक हिस्से को इसलिए नहीं चला पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग से उसका जो कंट्रोल था उसके हाथ या उसके पैर के प्रति वो वीक हो गया है अब कोई भी एक्सरसाइज अगर हम सिर्फ इस तरह से करा रहे हैं जिसमें कि पेशेंट के हाथ को या पेशेंट के पैर को हम बार बार चलाए जा रहे हैं तो वो पेशेंट के ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करने वाला है तो आइए इसी बात को एक उदाहरण या एग्जांपल से समझते हैं हम अक्सर देखते हैं कि जब स्ट्रोक के पेशेंट अपने शरीर के एक हिस्से को नहीं चला पाते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक लेफ्ट साइड पैरालिसिस का पेशेंट है और पेशेंट अपने बाएं साइड के हाथ को नहीं चला पा रहा है तो अक्सर बहुत बार पेशेंट के केयर गिवर्स को एक्सरसाइज सिखा दी जाती है जिसमें वो बार बार उनकी उंगलियों को मोड़ते रहते हैं बार बार उनकी कोनी को मोड़कर सीधा करते रहते हैं या बार बार उनके कंधे को उठाकर नीचे लाते रहते हैं अब इस तरह की एक्सरसाइज में पेशेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है सारा का सारा एफर्ट एक्सरसाइज कराने वाले का लग रहा होता है तो एक तरह से एक्सरसाइज पेशेंट की नहीं हो रही होती है जो एक्सरसाइज करा रहा होता है उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है अब यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हम इस तरह की एक्सरसाइज का चुनाव नहीं करें क्योंकि इससे पेशेंट के ब्रेन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो हमें करना क्या है हमें एक्सरसाइज का चुनाव इस तरह से करना है कि ये मूवमेंट्स भी हो और साथ साथ ब्रेन भी एक्टिवेट हो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है और मैंने स्ट्रोक के पेशेंट के हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और अब मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ कि आप अपने हाथ से अपने बालों में तेल लगाइए और मैं पेशेंट की मदद कर रहा हूं और इस तरह से मैं पेशेंट को हाथ से बालों में तेल लगाने में हेल्प कर रहा हूं तो अब इससे देखिए क्या हो रहा है पेशेंट का शोल्डर भी चल रहा है एल्बो भी चल रहा है हाथ भी चल रहा है और मैं उससे अलग अलग एक्टिविटीज करवा सकता हूं अब इससे हो क्या रहा है कि पेशेंट भी कोशिश कर रहा है कि वो उस एक्टिविटी को करे तो इसलिए हमें स्ट्रोक के पेशेंट्स में पैसिव थेरेपी से बचना चाहिए जिसमें कि हम सिंपली पेशेंट के हाथ को या पैर को बार बार मोड़कर सीधा करते रहते हैं इससे ब्रेन तो एक्टिवेट नहीं होता है लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम जरूर हो जाती है पेशेंट का हाथ और पैर समय के साथ साथ टाइट होना शुरू हो जाता है और जब हम हाथ को बार बार चलाते हैं या पैर को बार बार चलाते हैं तो हम उस टाइटनेस के अगेंस्ट में एक फोर्स लगा रहे होते हैं और जितनी बार उस टाइटनेस के अगेंस्ट में हम फोर्स लगाते रहते हैं पेशेंट का हाथ और पैर उतना ही ज्यादा टाइट होता चला जाता है तो इस तरह की एक्सरसाइज से हमें बचना चाहिए दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब मैंने पेशेंट को बोला कि आप प्रयास कीजिए कि आप अपने हाथ से अपने बालों में तेल लगा पाए तो मुझे पेशेंट को यह बोलने की जरूरत नहीं थी कि आप अपनी उंगलियों को मोड़िए अपना कोनी मोड़िए अपना कंधा उठाइए अपने आप ब्रेन में हर फंक्शन का पैटर्न स्टोर्ड होता है जब हम पेशेंट को कोई एक्टिविटी या कोई क्रिया देते हैं करने के लिए जो पेशेंट ने पहले भी बहुत बार कर रखी होती है तो उसके प्रति पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो ज्यादा सेंसिटिव रहता है और पेशेंट को उस काम को करने में ज्यादा आसानी होती है अगली जरूरी बात जिसको हमें एक्सरसाइज कराते वक्त ध्यान रखना है वो ये है कि हम पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम हाथ का ट्रीटमेंट अलग से करेंगे पैर का ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे बैलेंस बनाने के लिए हम ट्रीटमेंट अलग से करेंगे पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करना ही सबसे सही तरीका होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी दो वीडियो में बताया था कि हाथ और पैर जब टाइट होना शुरू हो जाते हैं तो वो किस पोजिशन में जाने लगते हैं 
तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर मैं एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपने देखा था कि मैंने पेशेंट को एक एक्सरसाइज बताई थी जिसमें कि पेशेंट को अपने हाथ से अपने बालों में तेल लगाना था अब इस दौरान मैं पेशेंट के पैर को निगलेक्ट नहीं कर सकता मेरे को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त उसके पैर में किसी भी तरह की एबनॉर्मल अकड़न ना बढ़े या पैर एबनॉर्मल पोजीशन में ना हो अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा मुझे पेशेंट के पैर को इस पोजीशन में रखना होगा और इस पोजीशन में पेशेंट का पैर आसानी से रह सके उसके लिए मैं पेशेंट के नॉर्मल साइड के पैर को उसके अफेक्टेड साइड के पैर के ऊपर भी रख सकता हूँ तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हाथ और पैर में एबनॉर्मल टाइटनेस स्ट्रोक के पेशेंट्स में आ जाती है अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब हाथ की टाइटनेस को दूर कर रहे हैं तो उस समय पैर में टाइटनेस बढ़ जाए या हम पैर की टाइटनेस को दूर कर रहे हैं और हाथ में टाइटनेस बढ़ जाए तो ये एक अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हम एक्सरसाइज कराए तो पेशेंट के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की एबनॉर्मल टोन या टाइटनेस ना बढ़े अगली जरूरी बात जिसका हमें एक्सरसाइज कराते वक्त ध्यान रखना होता है वो ये है कि कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो हम पेशेंट के लिए चुने वो इतनी डिफिकल्ट ना हो कि पेशेंट जब उसको करे तो वो फेल हो जाए मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं एक लेफ्ट हेमिट की जगह पेशेंट हूँ और मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि आप अपने हाथ को उठाकर सामने रखे ग्लास को पकड़िए अब मेरे हाथ पे इतनी पावर है नहीं कि मैं इसको इस तरह से ले जाकर पकड़ सकूं तो मैं करूंगा क्या मैं कोशिश करूंगा और मुझे लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा इससे मैं अपने शरीर को एबनॉर्मल तरीके से लेकर चला जाऊंगा और मैं अपनी मांसपेशियों को बहुत ज्यादा टाइट कर लूंगा ऐसा नॉर्मल इंसान के साथ भी हो सकता है जब वो किसी काम को करना चाहता है और वो उसको कर नहीं पा रहा होता है तो वो ज्यादा ताकत लगाता है स्ट्रोक का पेशेंट अपने हाथ या पैर से ज्यादा टाइट इसीलिए भी हो जाता है कि हम उसको समय से पहले खड़ा करना या चलाना शुरू कर देते हैं पेशेंट का ब्रेन में इतना कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो अपने शरीर को खड़ा होकर चला सके और हम पेशेंट को सपोर्ट देकर मोटिवेट करते हैं कि चलिए 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 अब ऐसे में होता क्या है पेशेंट को गिरने का डर होता है और उसे ये भी लगता है कि वो जब चलेगा तो वो ढंग से चल नहीं पाएगा तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करता है अपने आप को गिरने से बचाने के लिए सही ढंग से चलने के लिए और वो जरूर से ज्यादा टाइट हो जाता है तो ऐसी एक्सरसाइजेस का चुनाव भी हमें नहीं करना है जो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो अगली जरूरी बात जिसका हमें पेशेंट को एक्सरसाइज कराते वक्त ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हम पेशेंट से भी पूछें कि वो क्या करना चाहता है कई बार एक्सरसाइजेस जब हम चुनते हैं तो उसमें सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग होती है वो या तो फैमिली मेंबर्स की हो सकती है कि आप ये करिए या वो थेरेपिस्ट की हो सकती है कि आपको ये करना है पर क्या हमें पेशेंट से कभी पूछते हैं कि वो क्या करना चाहता है पेशेंट जिस चीज को करना चाहता है अगर हम उसको एक्सरसाइज के रूप में उसको दे सकेंगे तो पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान उसको करने में ज्यादा मजा आएगा और उसका ब्रेन भी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के प्रति ज्यादा एक्टिवेट होगा और थेरेपी आउटकम्स ज्यादा अच्छे होंगे अगली बात जिसका हमें पेशेंट को एक्सरसाइज कराने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हमें पेशेंट की दो लिस्ट बनानी चाहिए एक जो पेशेंट की वीकनेस है या पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट भी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है जो उसके अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग्स है उसका भी हमें लिस्ट बनानी चाहिए अक्सर थेरेपी कराते वक्त होता क्या है हम सिर्फ पेशेंट की प्रॉब्लम्स को ही नोट करते हैं कि हमारे पेशेंट में टोन ज्यादा है हमारे पेशेंट में शोल्डर स्टिफ है मसल वीक है बैलेंस पुअर है पोस्चर अच्छा नहीं है लेकिन हम कभी भी उसकी स्ट्रेंथ की लिस्ट नहीं बनाते हैं कि मेरा पेशेंट एक यंग स्ट्रोक का पेशेंट है मेरा पेशेंट पहले बहुत एक्टिव रह चुका है मेरा पेशेंट बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है तो उन पॉइंट्स को भी हमें एक्सरसाइज में यूटिलाइज करना चाहिए हमें सिर्फ वीकनेसेस पे फोकस नहीं करना चाहिए पेशेंट के स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को भी थेरेपी में इनकॉर्पोरेट करें अगली जरूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट की सोच में एक बहुत ही मेजर पॉजिटिव परिवर्तन आने की जरूरत है वो ये है कि पेशेंट अक्सर सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये काम करने लगूंगा जैसे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ग्लास पकड़ के पानी पीने लगूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपने कपड़े पहनने लगूंगा 
हम पेशेंट से बोलते हैं कि अगर आप अपने काम करने लगोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे तो ये जो चेंज इन एटीट्यूड है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो करने लगूंगा या मैं अगर करने लगूंगा तो ठीक हो जाऊंगा ये चेंज ऑफ एटीट्यूड भी पेशेंट की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होता है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो अक्सर मैं अपने स्ट्रोक पेशेंट या उनके केयर गिवर्स को समझाने के लिए पूछता हूँ जिससे वो आसानी से जान पाए कि जो एक्सरसाइज स्ट्रोक का पेशेंट कर रहा था वो वाकई में उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं क्वेश्चन ये है कि जो भी एक्सरसाइज का चुनाव आपने पेशेंट के लिए किया है क्या उन एक्टिविटीज को या उस तरह की एक्सरसाइज को स्ट्रोक का पेशेंट जब उसे स्ट्रोक नहीं हुआ था तब भी कर रहा था या जब वो पेशेंट ठीक हो जाएगा उसके बाद उसको करने की जरूरत पड़ेगी इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक स्ट्रोक के पेशेंट को सिखा दिया गया है कि वो अपने नॉर्मल साइड से अपने पैरालाइज साइड के हाथ को बार बार मोड़े और उंगलियों को मोड़े कंधे को चलाए तो आप उससे सिंपल सा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या जब तुम्हें स्ट्रोक नहीं था तो तुम इस एक्सरसाइज को कर रहे थे क्या या जब तुम ठीक हो जाओगे तो क्या इसको करोगे अगर दोनों का जवाब ना है तो फिर ये एक्सरसाइज से पेशेंट को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है एक्सरसाइजेस हमेशा वो क्रियाएं होनी चाहिए जो पेशेंट ने लाखों बार अपने जीवन में करी हुई होती हैं और जिसके मोटर पैटर्न्स जिसकी मेमोरी ब्रेन में बहुत स्ट्रांग होती है जब हम उन एक्सरसाइजेस को पेशेंट को कराते हैं तो पेशेंट का ब्रेन एक्टिवेट होता है और थेरेपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट और लाइक कर कर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुँच पाए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग एंड स्टेट